మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ షేర్ చేయండి తప్పకుండా నెక్స్ట్ అయితే ఇది నేను ఈ వ్లాగ్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు తీస్తున్నాను సో మేము మార్నింగ్ అయితే వెళ్ళామండి సో మార్నింగ్ ఇక్కడికి మోర్కి వెళ్ళాము మేము మోర్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని అంటే వెజిటేబుల్స్ కోసం అని బయటికి వెళ్ళాము వెళ్తే కొన్ని ఇంకా కావాల్సిన కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయని తీసుకున్నాను అక్కడైతే నాకు ఇది కిచెన్ టాప్ది క్లీన్ చేయడానికి అనమాట సో ఇదేంటంటే కేరా ఫ్రీ ఫ్రెషింగ్ వైప్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చాడు అండ్ రేట్ అయితే వన్ ఎయిటీది వన్ సిక్స్టీ అలా పడింది అనమాట వన్ ఎయిటీది వన్ సిక్స్టీ అట్లా పడింది బాగుంది సో ఈ టాప్స్ అయితే నాకు కిచెన్ది వైప్స్ అయితే అయిపోయాయి టాప్ క్లీనింగ్ది అందుకని చెప్పి తీసుకున్నాను సో ఈ కిచెన్కి అయితే యూజ్ చేస్తే బాగుంటుందండి సో టోటల్ అయితే త్రీ ఉన్నాయి ఇవి అండ్ దాంతోపాటు ఫ్రీగా ఈ వైప్స్ ఇచ్చారనమాట సో క్లెన్జింగ్ అండ్ హైడ్రేటింగ్ రీఫ్రెషింగ్ వైప్స్ అనమాట ఫైవ్ వైప్స్ ఉన్నాయండి టోటల్ అయితే ఇవి సో ఇవి ఇవి తెప్పించుకున్నాను ఇవి అయిపోయాయి అనమాట కిచెన్ టాప్కి అయితే ఇవి నేను తీసుకుంటాను అండ్ విఎల్సిసి న్యాచురల్ హెర్బల్ హెన్న తీసుకున్నాను మొన్న ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా సో పెట్టాను కదా మీకు ఇది సెట్ ఆఫ్ టూ ప్యాక్స్ ఫర్ టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అనమాట విఎల్సిసిది సో బాగుంది కదా సో నేను ఇవి ఈ రెండు కూడా నేను తీసుకున్నాను ఇది ఒకటి అండ్ లాస్ట్ అయితే ఇది తీసుకున్నానండి ఏంటంటే నాకు ఇది ఉన్నది కానీ ప్యాన్ ఉంది కానీ దోశకి నెక్స్ట్ చపాతీకి రెండింటికి ఒకటే యూజ్ చేస్తుంటే నాకు తిరిగి మళ్ళీ నేను దోశ వేసినప్పుడు బాగా స్టిక్ అయిపోతుంది దోశ సరిగా రావట్లేదు అనమాట సో అందుకోసమని సపరేట్ సపరేట్గా తీసుకున్నాను సో ఇది అనమాట ఇది నాకు రేట్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉందండి కాకపోతే నాకు ఇది టూ ఫిఫ్టీకి వచ్చింది బాగుంది కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను మోర్ వాళ్ళది అనమాట కంపెనీ సో ఇదైతే ఇప్పుడు నేను నేను వా ఇది నేను ఇప్పుడు వాడుతున్నాను కదంటే సో స్టిక్కర్ పోవాలంటే జస్ట్ ఇది మనం కొంచెం హీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుందేమో ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉండి ఉంటే చెప్తున్నాను కొంచెం ఇది ఈ ప్లేస్ అంతా కొంచెం చిన్న హై హీట్ ఎక్కిపోతే మనకి ఇది ఈజీగా స్టిక్కర్ అనేది అంటుకోకుండా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇగోండి సో వెంటనే అయిపోయింది కదా సో ఇక్కడైతే నేను ఇంకా ప్యాన్ అయితే క్లీన్ చేసేసుకున్నానండి సో ఫస్ట్ టైం కాదు కదా సో కంపల్సరీగా వాష్ చేసిన తర్వాత యూజ్ చేయాలి అండ్ దాని తర్వాత క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దోశ స్టార్ట్ చేసేసాను వేయడం ఏదైనా కొత్తది వాడాలంటే కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా అది ఎన్ని ఇలాంటి వస్తువులు ఎన్ని వాడినా కూడా అండి లేడీస్కి అయితే ఏదైనా కొత్త వస్తువు వాడాలంటే అదొక హ్యాపీనెస్ వచ్చేస్తుంది ఎంత త్వరగా అయితే ఎంత త్వరగా అది ఓపెన్ చేసేయాలని సో యాక్చువల్గా నేను కొన్న తర్వాతే నేను దోశ బ్యాటర్ వేసాను గ్రైండర్ తీసుకొని ఇంకా దీని మీద అయితే ఇప్పుడు నేను ఎగ్ దోశ వేస్తున్నానండి సో ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఎగ్ దోశ వేసేస్తున్నాను సో ప్లెయిన్ దోశ అంటే కామన్ కదా అని ఇక్కడైతే నేను ఎగ్ని ఇలాగా బీట్ చేసి మొత్తం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటున్నానండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్యాటర్ పైన కొంచెం చిన్నది డ్రై అవ్వాలండి దాని తర్వాత అప్పుడు మీరు ఎగ్ని వేసుకుంటే మీకు పిండ్ అనేది స్పూన్ కానీ దేనికి కానీ అంటుంది అనమాట సో చక్కగా ఎగ్ ఇదంతా కూడా మనకి బాగా స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ దానిపైన క్యారెట్ మొత్తం తురిమేసానండి అండ్ దాని తర్వాత దానిపైన కారం పొడి వేశానండి సో కారం పొడి దోశ చాలా బాగుంటుంది కదా కాంబినేషన్ అని అండ్ ఎగ్ అనగానే మనకి కంపల్సరీగా మిరియాల పౌడర్ వేసామంటే చాలా బాగుంటుందండి కొంచెం స్పైసీనెస్ అనేది కొంచెం యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడైతే నా ఎగ్ దోశ అయిపోతుంది కిందనైతే కొంచెం నేను అంటే ఒక సైడ్ మనం రోస్ట్ చేస్తాం కదా సో ఓన్లీ కిందన మాత్రమే చిన్న రాయ రెడ్ కలర్ గోల్డ్ కలర్లో అయిపోతే చాలు ఇంకా అయిపోయినట్టే ఎగ్ దోశ సో ఇక్కడైతే ఎగ్ దోశ రెడీ అయిపోయిందండి సో మాదైతే ఇంకా లంచ్ అయిపోయింది మార్నింగ్ టిఫిన్ అయిపోయింది లంచ్ అయిపోయిందండి ఇంకా అప్నూన్ ఏం చేయాలా అని చెప్పేసి ఇంకా బోర్ పడుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ దీక్ష కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ కైట్ తయారు చేస్తున్నారండి వాళ్ళ డాడీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ కలర్ పేపర్స్ లేవు దొరకలేదు ఇంకా అందుకోసం అని చెప్పేసి న్యూస్ పేపర్తో ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా గాలి పటాలు తయారు చేయడంలో మా హస్బెండ్ కొంచెం బాగా ఎక్స్పర్ట్ అనమాట చిన్నప్పుడువి అంతా జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చినట్టు ఉన్నాయి ఇలాంటి లాక్డౌన్లోని సో ఇప్పుడైతే వాళ్ళ పాప మా పాప అడిగింది కదా అని చెప్పేసి ఇంకా 
తయారు చేసి పెడుతున్నారండి సో ఎవరికైనా గాలిపటం తెలియదు అనుకుంటే ఎవరైనా నేర్చుకుంటారేమో అని చెప్పి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మీకు ఫోల్డింగ్ నుంచి మీరు కంటిన్యూ అవుతే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండి ఎవరికైనా కొత్తగా చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీగా చేసుకునేటట్లుగా ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీగా పెట్టారనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఒక షేప్ని తీసుకోవాలి కదండి సో పేపర్ ఫోల్డింగ్ కూడా మీకు చూపించారు కదా సో ఆ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని కట్ చేసేసుకోండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు డైమండ్ డైమండ్ షేప్లో అనమాట ఈ కైట్ చాలా షేపుల్లో కైట్ అనేది తయారు చేసుకుంటారండి యాక్చువల్గా ఈవినింగ్ అయితే మాత్రం మా ఇంటి దగ్గర మొత్తం అంతా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గాలిపటలు ఎగరవేస్తూనే ఉంటున్నారన్నమాట సో వాళ్ళందరినీ చూసి ఇంకా పిల్లలు కూడా ఇంకా అడిగారని ఇంకా ఈయన నుంచి తయారు చేస్తున్నారు సో ఇది టూ డేస్ నేను తయారు చేయాలి అయినా కూడా ఈయన ఈరోజు ఖాళీ దొరికిందని చెప్పి చేస్తున్నారనమాట సో దానికోసం ఇక్కడ మెజర్మెంట్గా ఇక్కడ బ్రూమ్ స్టిక్దే ఉంటుంది కదండి సో యాక్చువల్గా స్ట్రాంగ్ స్టిక్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు కొంచెం స్ట్రాంగ్ స్టిక్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా ఇలాగ రెండు ఇక్కడ స్టి బ్రూమ్ స్టిక్ రెండు తీసుకుని అది ఒకే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలని థ్రెడ్తో ఇలాగ రోల్ చేస్తున్నారనమాట కాకపోతే ఒకటే స్ట్రాంగ్గా ఉన్న స్టిక్ ఏదైనా మీ దగ్గర ఉంటే అది తీసుకోండి దాంతోనే మనం షేప్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే స్ట్రాంగ్నెస్ కోసం అని చెప్పేసి రెండు స్టిక్కల్ని కలిపి ఒక దారంతో ఇలాగా క్లోజ్ చేస్తున్నారు రౌండ్ చేసేస్తున్నారు అనమాట టైట్గా సో ఇది అండి మా ఇంటి దగ్గర గాలిపటల పోటీలాగా అవుతుంది అనమాట కంపల్సరీగా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈవినింగ్ అయితే మాత్రం సరౌండింగ్స్ అందరూ కూడా పైన ఇదే పని అండి అందరూ చిన్నపిల్లలు లేదు పెద్ద పిల్లలు లేదు ప్రతి ఒక్కరండి ఇప్పుడు కూడా చూసారా యాక్చువల్గా ఈయన తయారు చేస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్గా ఈయన ఎగరేసుకోవడానికే తీసుకుంటున్నారనమాట ఈయన కూడా పుంచు కొంచెం పాత గుర్తులన్నీ వచ్చినట్టున్నాయి అందుకే ఇంత పర్టికులర్గా చేసుకొని మరీ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మెజర్ ప్రకారం తీసుకోండి అండ్ దాని తర్వాత అవి స్టిక్ చేయడానికి ఆ స్టిక్స్ స్టిక్స్ అనేవి కొంచెం మనకి ఇక్కడ బెండ్ అవ్వాలి కదండి సో ఇక్కడైతే గమ్ రాసుకొని ఇలాగ దీన్ని కదలకుండా ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నారు నేను యాక్చువల్గా చూడడం మాత్రం ఇదేనండి ఫస్ట్ టైం కైట్ అయితే తయారు చేయడం చూడడం మాత్రం ఇదే సో నేనైతే ఇప్పుడు కొంచెం చూడలేదు దగ్గర ఉండి ఎప్పుడు ఎగరేయడమే కానీ ఎగరేసినా కూడా అండి లేడీస్కి ఎక్కువగా కైట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో చిన్నపిల్లలు కూడాను సో అమ్మాయిలకి ఎప్పుడు కూడా కైట్ల మీద ఉండదు సో మ్యాక్సిమం జెంట్స్కే ఉంటుంది సో ఇలాగ మనకి మొత్తం అంతా కూడా మిడిల్లోని కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండడం కోసం అనమాట ఇలాగ ప్రతి దగ్గర స్టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఈయన
సో ఇక్కడ అయితే మేము ఈవినింగ్ మేడ మీదకి వచ్చేసి ఇంకా గాలిపట్టం కూడా ఎగరేస్తామండి సో చూస్తున్నారు కదా సో చాలా మీదకి బాగానే వెళ్ళింది నేను అనుకున్నాను మా హస్బెండ్ చెప్తున్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా బాగా వచ్చు అని అంటే నేను ఆ లైట్ తీసుకుని అనమాట ఏం వచ్చలే అనేసి కాకపోతే చాలా బాగా చేశారు నేను యాక్చువల్గా అనుకున్నాను గాలిపట్టం చేసినప్పుడు అది మీదకి వెళ్ళదేమో అనుకున్నాను సో అసలు మేడ మీదకి వెళ్ళగానే వెంటనే వేయగానే చాలా మీదకి వెళ్ళిపోయింది సో పర్వాలేదనమాట గాలిపటాలు చేయొచ్చు అండ్ దగ్గర వేసుకోవచ్చు సో దానికైతే హ్యాపీ అనిపించింది అండి సో నేను కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం మాట ఇక్కడ ఎగరవేస్తున్నాను నేను నైట్ అయితే ఇంకా నేను చపాతీ చేసేసుకుందా అని చెప్పేసి వచ్చేసానండి ఇంకా కిందకి అండ్ ఇక్కడ నేను పుల్కా చేస్తున్నాము సో మా కోసం అని చెప్పేసి మా అదే మా హస్బెండ్ కోసం నా కోసం మా ఇద్దరి కోసం చేస్తున్నాము పిల్లల కోసం అయితే రైస్ పెట్టేస్తానండి వాళ్ళకైతే ఇక్కడ నేను పుల్కా ఇలాగ కాలుస్తున్నాను అన్నమాట పుల్కా కాల్చే విధానం కూడా అండి కొంతమందికి పొంగుతుంది కొంతమందికి సో పొంగదు అన్నమాట దాంట్లో ఏంటంటే టెక్నిక్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక సైడే మాత్రమే పెనం మీద వేసి సెకండ్ సైడ్ కూడా సెకండ్ సైడ్ ఏంటంటే కాల్చకుండా మనం అది డైరెక్ట్గా పొయ్యి మీద ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా కాల్చుకుంటే సో చాలా బాగా పొంగుతుంది హోటల్ సైడ్ పుల్కా ఇట్లానే పొంగిస్తారు సో బాగుంటుంది సో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ అది హోల్ అయ్యిందంటే మళ్ళీ ఇంకా పొంగదండి సో ఇదండి వ్లాగ్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకా నా వీడియోలు చూడాలనిపిస్తే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదు ఓకే బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే